മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് സെറ്റ്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് എന്താണ് സെറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് നല്ലതുപോലെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ അതാണ് സെറ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ നല്ലതുപോലെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൗവൽസ് ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റ് ഞാൻ എഴുതി എ ഇ ഐ ഒ യു നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളും ഉത്തരം പറയുന്നത് എന്താണ് എ ഇ ഐ ഒ യു നമ്മളിനി വേറെ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചു അപ്പോഴും അവരെന്താണ് ഉത്തരം പറയുന്നത് എ ഇ ഐ ഒ യു തന്നെയാണ് ആരോട് ചോദിച്ചാലും എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഒരേ ആൻസറാണ് നമുക്ക് വെൽ ഡിഫൈൻഡിന് കിട്ടുക നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ല അല്ലേ അപ്പം ഇത്തരം ഡേറ്റാസിനെ അത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങനെ തന്നെ വരിക ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാതെ എഴുതുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് അപ്പോൾ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാത്ത ഡേറ്റാസ് എന്തെല്ലാമാണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാത്ത ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ്സം ബോയ്സ് നമുക്ക് കൃത്യവും വ്യക്തവുമായിട്ട് ഇന്ന ബോയ് ആണ് മിടുക്കൻ സുന്ദരൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾസ് നമുക്ക് കൃത്യമായും വ്യക്തമായും ഒരു ആൻസർ ഇല്ല എന്താണ് എൻ ഏത് കുട്ടിയാണ് ഏറ്റവും സുന്ദരി എന്നുള്ളതിന് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടോപ്പിക്സ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ബെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയേഴ്സ് സൂപ്പർ നോവൽസ് ബെസ്റ്റ് മൂവീസ് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ ഒരു ആൻസർ ഇല്ല എല്ലാ വർഷവും കാലത്തിനനുസരിച്ച് അത് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം സെറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ സെറ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് എഴുതുന്നത് അതായത് ഒന്ന് റോസ്റ്റർ ഫോം ഒന്ന് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം റോസ്റ്റർ ഫോമിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട് ടാബുലർ ഫോം സെറ്റ് ബിൽഡറിനുള്ള പേര് റൂൾ മെത്തേഡ് എന്നാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിനെ നമ്മൾ കോമേട്ട് കോമേട്ട് എഴുതുക സെറ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേളി ബ്രാക്കറ്റിലാണ് യൂഷ്വലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ സെറ്റിന് ഒരു നെയിം വേണം അതൊരു കേളി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ സെറ്റിൽ വരേണ്ട മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഇതിന് നെയിം വേണം സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ തന്നാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം സെറ്റിനെ ഓക്കെ ഇനി സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും റിപ്പീറ്റേഷൻ പാടില്ല റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പല ലെറ്ററും വന്നു ഇപ്പം നോക്കൂ ബെറ്റർ എന്ന് എഴുതി ബി ഇ ടി ടി ഇ ആർ ബെറ്റർ എന്നുള്ളത് ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബി ഇ ടി ആർ നമുക്ക് എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അതല്ലാത്ത കണ്ടീഷനിലെല്ലാം സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസുകളെ സ്മോൾ ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് റോസ്റ്റർ ഫോം ദാ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം ഓക്കെ റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമയിട്ട് കോമയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും അതേസമയം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതുന്നതിനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ എ ഇ ഐ ഒ യു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം A, E, I, O, U, the vowels in the English alphabet. This is the roster form. At that time, I am going to tell you, this is the A that is equal to X such that, that X is a set of vowels in the English alphabet. So, A, E, I, O, U possess in the property, that is the same as we have to say. That is why we have to say, we have to say, ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുമ്പോൾ ഇതിനെ പേര് പറയുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഓർ റൂൾ മെത്തേഡ് ഇതിന് പറയുന്നത് എന്താണ് റോസ്റ്റർ ഫോം ഇനി സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് നൊട്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് നൊട്ടീഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകുന്നതിനെയാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെ സീറോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയ
ഇനി എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പർ റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ റിട്ടൺ ഇൻ ദ ഫോം പി ബൈ ക്യു ആർ കോൾഡ് റാഷണൽ നമ്പർ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇനി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ആർ റിട്ടൺ നോട്ട് റിട്ടൺ ഇൻ ദ ഫോം ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ നോട്ട് റിട്ടൺ ഇൻ ദ ഫോം എന്താണ് പി ബൈ ക്യു പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്തത് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത നമ്പേഴ്സിനെയാണ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ റാഷണൽ ആൻഡ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓൾ റിയൽ ആൻഡ് നോട്ട് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓൾ റിയൽ ആൻഡ് നോട്ട് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ ടുഗദർ കോൾഡ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇമാജിനറി നമ്പേഴ്സും കൂടി കോംപ്ലക്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടും അത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും ഈ നൊട്ടേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട് അതായത് ഇതാ ഇതാണ് സിമ്പിൾ എപ്സിലോൺ എപ്സിലോൺ ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബിലോങ്സ് ടു ബിലോങ്സ് ടു That means A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ എഴുതാണ് ഫോർ ഈസ് നോട്ട് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഇനി ടു ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഇതാണ് എബ്സിലോൺ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റ് ആണ് ബട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ബിലോങ്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എലമെൻറ്റ്സ് ഇതാണ് എന്ന് ഓക്കെ ഇനി സെറ്റ് പല തരത്തിലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്താ നൾ സെറ്റ് ഒറ്റ എലമെൻറ്റും ഇല്ലാത്ത ഒരു സെറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നൾ സെറ്റ് ഏതൊക്കെ സീക്കോട്ട് ഇതാ ഇതാണ് നൾ സെറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ള ഒറ്റ എലമെൻറ്റ് ഇല്ല ഈ നൾ സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് ഫൈ പി എച്ച് ഐ ഇതാണ് ഫൈ ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു എലമെൻറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത സെറ്റിനെയാണ് നൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് വോയിഡ് സെറ്റ് എം ടി സെറ്റ് എന്നെല്ലാം പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നൾ സെറ്റ് നൾ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സെറ്റ് ഇനി എന്തുണ്ട് സിംഗിൾ ടെൺ സെറ്റ് ഇനി സിംഗിൾ ടെൺ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമുള്ള സെറ്റിനെയാണ് സിംഗിൾ ടെൺ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ ഒറ്റ എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ എം ടി സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫൈ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു ഇത് നൾ സെറ്റ് അല്ല ഇത് സിംഗിൾ ടെൺ സെറ്റാണ് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും മാറിപ്പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ എം ടി സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫൈ ഇട്ടാൽ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് ലെറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു എലമെൻറ്റ് ആയി മാറി പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എം ടി എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിംഗിൾ ടെൺ സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ എലമെൻറ്റ് മാത്രമുള്ള സെറ്റിനെയാണ് സിംഗിൾ ടെൺ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിംഗിൾ ടെൺ സെറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൗണ്ടബിൾ നമ്പർ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയ്ക്ക് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ കൗണ്ടബിൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ആ കൗണ്ടബിൾ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ നമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാർഡിനാലിറ്റി ഇപ്പം ഞാൻ എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ നമുക്കറിയാം കാർഡിനാലിറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം ഇനി കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എടുത്തു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോവുകയാണ് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് എ നമുക്ക് അവിടെ കാർഡിനാലിറ്റി അറിയില്ല നമുക്ക് അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം സെറ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് അൺകൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് എന്നും കൗണ്ടബിൾ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്നും പറയും ഇനി ഈക്വൽ സെറ്റ് ഉണ്ട് ഈക്വൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസും എലമെൻസും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സെറ്റിനെയാണ് ഈക്വൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഈക്വലൻ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സ് സെയിം ആയാൽ അത് ഈക്വലൻ
ഇത് രണ്ടിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഈക്വൽ ആയാൽ ഈക്വലിന് സെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ബിൽഡറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം റോസ്റ്റർ ഫോം തരും സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം തരും റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഈക്വൾ ടു എക്സ് സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനേക്കാളും ലെസ് ദാൻ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ എടുത്താൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീനാണ് അല്ലേ ത്രീ എടുത്താൽ ത്രീ സ്ക്വയർ നയനാ ഇനി സീറോ എടുക്കണം നാച്ചുറൽ നമ്പറേ പാടുള്ളൂ അതേസമയം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് പാടില്ല നെഗറ്റീവ് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നാച്ചുറൽ നമ്പറേ പാടുള്ളൂ അത് കാരണം ഇത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ആ സെറ്റ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു റോസ്റ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ കോമ എൻ ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് കൂടാതെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ എഴുതാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എനിന് വൺ കൊടുത്തു ടു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ സിക്സ് ഫോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് എക്സെട്ര അപ് ടു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഈ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ നമ്പർ കാർഡിനാലിറ്റി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻഫിനിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാർഡിനാലിറ്റിയോ നമ്പർ ഓഫ് എ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കാർഡിനാലിറ്റി അപ്പം ഇത് റോസ്റ്റർ ഫോമാണ് ഈ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമാണ് ഇപ്പം ഇതിനെ തന്നെ ഇൻ സെൻറ്റൻസിൽ അത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഇറ്റ് ഇസ് എ നോക്കി എക്സ് ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു ടു എൻ എന്നുള്ളത് എക്സ് ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ വേർഡ്സിൽ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതിയാലും നമുക്ക് അവിടെ മുഴുവൻ മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ തന്നേക്കണം നോക്കൂ സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് റോസ്റ്റർ ഫോമാണ് നമുക്ക് അതിനെ സെറ്റ് ബിൽഡറിലേക്ക് എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ കോമ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ കണ്ടോ ടെന്നിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ വേർഡ്സിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതണേ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഈക്വൾ ടു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് കണ്ടോ എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് എൻ ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് നോക്കി എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് കോമ എക്സ് ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം കണ്ടോ അത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇൻ സെൻറ്റൻസിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം ദാ ഇതേപോലെ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് അത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ എ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഫോർ ആയിരിക്കണം എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആവണം ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു ആണ് എക്സ് ഇസ് ആൻ ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൽ ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെ എഴുതണം അപ്പോൾ എ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് സെറ്റ് എന്നാണ് പറയുക സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് എന്ന് പറയും കണ്ട
കണ്ടോ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടോ എക്സ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടീഷനും ഇങ്ങനെ വരുന്ന രണ്ടും കൂടി കോമണായിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉള്ള ഒരൊറ്റ എലമെൻറ്റും അതിലില്ലാത്തതിനാൽ അതിനെ എം ടി സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൾ സെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പേര് പറയാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ കോമ എക്സ് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് എക്സ് ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ പിന്നെ എക്സ് ഇസ് പ്രൈം എന്താ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറും പിന്നെ വണ്ണും മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു എലമെൻസും മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പ്രൈം ടു ആണ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ പ്രൈം ടു ആണ് ത്രീ ആണ് പിന്നെ ഫൈവ് ആണ് സിക്സ് അല്ല സെവൻ ഇതാ ഇതേപോലെ പ്രൈം പോവാണ് പ്രൈം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എന്ത് സെറ്റാണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണോ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റാണോ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റാണിത് കാരണം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് പോവും അതേസമയം ഈവൻ പ്രൈം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ ഡൺ സെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ സി വൺ അല്ലെങ്കിൽ സി ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഈവൻ പ്രൈം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈവൻ നമ്പർ പ്രൈം ആയിട്ട് അതെന്ത് സെറ്റാണ് സിംഗിൾ ഡൺ സെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡി ഈക്വൾ ടു എക്സ് ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ തുടങ്ങിയ അപ്പം നമുക്ക് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കൂടുതൽ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റിൽ വരില്ല കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പറാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വൺ തുടങ്ങി ടു ത്രീ അപ് ടു ദ ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരെ എഴുതി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്